ஹலோ வெல்கம் டு கலெக்ட் அண்ட் கிரியேட் இந்த வீடியோவில் பிரெட் போர்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க பிரெட் போர்டில் எப்படி சர்க்கியூட் போடுறது அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் பிரெட் போர்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் எப்படி சர்க்கியூட் மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த பிரெட் போர்டு வந்து ஒரு லோ காஸ்ட் பிரெட் போர்டு தான் எல்லாராலையும் வாங்கக்கூடிய பிரெட் போர்டு மோஸ்ட்லி எல்லோரும் இந்த மாதிரி பிரெட் போர்டு தான் வச்சுருப்பீங்க இந்த பிரெட் போர்டோட பின்னாடி வந்துட்டு கம் டேப் கொடுத்துருக்காங்க அதை வேணால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு உட் போர்டில் இல்லை ஏதோ ஒரு டேபிளில் நம்ம வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரெட் போர்டோட சைடில் ஃபுல்லாக அந்த கப்பிள் பின்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அது எதுக்காண்டி அந்த கப்பிள் பின்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா டூ ஆர் மோர் பிரெட் போர்ட்ஸை நம்ம வந்து அந்த அந்த பிரெட் போர்டோட நம்ம வந்து கப்பிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காண்டி தான் அந்த மாதிரி சைடில் வந்து அந்த பின்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரியான அந்த லோ காஸ்ட் பிரெட் போர்டில் உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த கனெக்ஷன் காண்டி உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த மெட்டல்ஸ் வந்து நிக்கல் அந்த மாதிரியான மெட்டல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்ல காஸ்ட்லியான பிரெட் போர்ட்லாம் உள்ளே வந்து காப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் அதே மாதிரி அந்த காலம்ஸ் அண்ட் ரோஸை டினோட் பண்ணுற அந்த நம்பர்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ்லாம் அவங்களால கலரில் நல்லா அழகாக இருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கவே கொஞ்சம் நல்லா லுக்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரெட் போர்ட்ஸ் இது சும்மா ஒரு லோ காஸ்ட் பிரெட் போர்டு தானே அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த பிரெட் போர்டில் அந்த மேலே இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் ரீஜின் எடுத்துக்கலாம் அதில் டென்ட் அண்ட் பின்ஸாக அவங்க வந்து ஒரு பத்து பார்ட் வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்ட்டை மொதல் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அந்த மேலே ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக அந்த ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்ட்டுக்குள்ளே அதே மாதிரி அந்த செகண்ட் ஃபைவ் பார்ட் இருக்குல்ல அதில் மேலே இருக்க ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் கீழே இருக்க அந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு கீழே இருக்க அந்த கீழே லாஸ்ட் ரீஜியன் இருக்குல்ல அதுலேயும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்ட் ஃபுல்லாக அந்த மேலே சொன்னேன் இல்லை அதே மாதிரி தான் அந்த செகண்ட் ஃபைவ் பார்ட்டும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் அப்படியோ அதே மாதிரி தான் வந்து கீழேயும் அடுத்ததாக அந்த செகண்ட் ரீஜியனில் மேலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்றுக்கப்புறம் ஃபைவ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இடையில் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் நம்மளாம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த காலத்தை ஃபுல்லாக நம்பர்ஸால் அவங்க டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ரோஸை ஃபுல்லாக ஏபிசிடிஎஃப்னு வந்து டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் செகண்ட் காலம் ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் தேர்ட் காலம் ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் இந்த காலம் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரே கனெக்ஷனாக தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு அந்த ரோ வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அந்த ஏபிசிடி அதெல்லாம் விட்டுருங்க காலமை மட்டும் பாருங்கள் அந்த ஒன் டூ த்ரீலேருந்து அப்படியே இந்த லாஸ்ட்டு காலம் வரைக்கும் எல்லாமே ஒன் ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் டூ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் அது மாதிரி தான் லாஸ்ட்டு வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நடுவில் ஒரு டிவைடர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் ரீஜியன் செகண்ட் ரீஜியன் வந்து எப்படியோ அதே மாதிரி தான் தேர்ட் ரீஜியனும் ஒவ்வொரு காலமும் தனித்தனி கனெக்ஷனாக இருக்கும் இப்போ அந்த கனெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சும்மா நான் ஒரு பேப்பரில் சும்மா ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் அதில் அந்த ஃபே மேலே அந்த ஃபஸ்ட்டு ரீஜியன் சொன்னேன்ல அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்ட்டில் மேலே ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்ட்டு மேலே ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் ரீஜியனில் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த காலம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதில் அந்த ஒன் ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் டூ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் த்ரீ ஃபுல்லாக ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படி தான் லாஸ்ட்டு காலம் வரைக்கும் ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் அந்த செகண்ட் ரீஜியனில் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரே கனெக்ஷனாக இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் சும்மா அந்த கோடு மாதிரி போடுறேன் ஒரே கனெக்ஷனாக ஒரு கனெக்ஷனில் ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு ஃபைவ் பின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து ஒரு டிவைடர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே அந்த தேர்ட் ரீஜியன் அதுலேயும் ஒவ்வொரு காலமும் தனித்தனி கனெக்ஷனாக இருக்கும் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஃ
இந்த பிரெட் போர்டில் யூஸ் பண்ணுற வயர் வந்து இந்த மாதிரி ஜம்பர் வயர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஜம்பர் வயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை இந்த மாதிரி சிங்கிள் கோர் வயர் யூஸ் பண்ணலாம் மல்டி கோர் வயர் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பிரெட் போர்டில் ஸோ நம்ம வந்து இந்த சிங்கிள் கோர் வயரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ஷனுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு எல்இடி எடுத்துக்கிறேன் இந்த எல்இடியை நான் ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இந்த எல்இடியை இங்கே தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எங்கே வேணால் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிரெட் போர்டு அந்த பின் கனெக்ஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எங்கே வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எலமெண்ட்டை வந்து ஐசியை தவிர வேறு எந்த எலமெண்ட்டுக்குமே வந்து நீங்கள் இங்கே தான் சொல்லணும் அப்படின்லாம் எந்த ரூல்மே இல்லை ஐசியை வந்து இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனி காலம் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து தனித்தனி கனெக்ஷன் இப்போ அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த காலம் இருக்குல்ல அதில் மொத்தம் அஞ்சு பின்னு அதில் இப்போ ஒரு பின்னில் வந்துட்டு நம்ம எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்க நாலு பின்னில் எதுலேருந்து வேணால் நம்ம வந்து அந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்து இன்னொரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து இன்னொரு காலம் தனியாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு வயர் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெசிஸ்டர் இன்னொரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு வயர் எடுத்திருக்கேன் சோர்ஸ் காண்டி இப்போ நான் சோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பாசிட்டிவ் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் நெகட்டிவ் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகுது அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த பிரெட் போர்டில் வந்து சர்க்கியூட் போடுறதுன்றது இது இங்கே வந்து எப்படி வேணால் சரிக்கோங்க அந்த பின்னை மட்டும் நாங்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பிரெட் போர்டில் இருக்க அந்த பின்னை மட்டும் நாங்கள் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த பின்னு வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அதை மட்டும் நாங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எப்படி வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐசிக்கு மட்டும் வந்து ரூல் இருக்குது அதை வந்து இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து அந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரீஜியனுக்கு சென்ட்ராக தான் வந்துட்டு ஐசி வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ எயிட் பின் ஐசினால் இந்த ஃபுல்லாக ஒரே ரீஜியனில் கனெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது சென்ட்ராக தான் கனெக்ட் பண்ணணும் எயிட் பின் ஐசினால் அங்கிட்டு நாலு பின் இங்கிட்டு நாலு பின் அப்படி வர்ற மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஐசி கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இது வந்து எயிட் பின் ஐசினால் நம்ம சும்மா அப்படியே எடுத்துடலாம் அதே வந்து ஒரு எயிட்டீன் பின் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பின் ஐசின்னால் அதை வந்துட்டு சும்மா அப்படி எடுக்க முடியாது ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா எயிட்டீன் பின் ஐசின்ற போது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருக்கும் அப்போம்போது அந்த ஐசிக்கு கீழே வந்து ஒரு வயரை கொடுத்து எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பின் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாமல் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வே தான் இது